खानदेश्वर रेलवे स्थानका जवळील मैदानावर कृषी महोत्सव आणि महिला बचत गट उत्पादने विक्री व प्रदर्शनाचे उद्घाटन पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या हस्ते गुरुवारी झाले कृषी विभाग कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा आणि जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा रायगड जिल्हा परिषद यांच्या वतीने या महोत्सवाचं आयोजन करण्यात आलं आहे पाच दिवस चालणाऱ्या या महोत्सवात धान्य व भाजीपाला फळे विक्री दालने सेंद्रिय शेतकरी गटांची शेतमाल विक्री कृषी प्रदर्शन उत्पादक ग्राहक परिसंवाद आदी कार्यक्रम होणार आहेत कृषी महोत्सवाच्या उद्घाटन समारंभाला भाजपचे जिल्हाध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर जिल्हाधिकारी विजय सूर्यवंशी माजी आमदार देवेंद्र साटम मुख्य कार्यकारी अधिकारी जगन्नाथ भोर प्रांताधिकारी दत्तात्रय नवले तहसीलदार दीपक आकडे किसान मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष अशोक गायकर भाजपचे शहर अध्यक्ष जयंत पकडे किसान मोर्चाचे तालुका अध्यक्ष आत्माराम हातमोडे यांच्यासह शेतकरी विविध महिला बचत गटांचे प्रतिनिधी आणि नागरिक उपस्थित होते कृषी महोत्सवाच्या उद्घाटनानंतर पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण म्हणाले की रायगडचे नागरिक अनेक योजनांपासून वंचित आहेत रायगडकरांचे स्वप्न साकार करण्यासाठी त्या योजना देण्याचा आमचे सरकार प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले जिल्ह्याच्या प्रगतीसाठी वेळ पडल्यास कटून निर्णय घेण्याचे संकेत त्यांनी यावेळी भाषणातून दिले मी आपल्या सर्व लोकांना फक्त एवढीच विनंती करणार आहे की या सर्व विषयांमध्ये सर्व पक्षातील मंडळी असतील की ज्या सर्वांनी एकत्र येऊन काम करण्याची गरज आहे तुम्हाला आम्हाला सर्वांना येणाऱ्या काळामध्ये रायगडमध्ये ही परिस्थिती जर बदलायची असतील तर काही कटू निर्णय राजकीय दृष्टिकोनातून नाही परंतु काही कटू निर्णय हे मला घ्यावे लागतील कारण मी माझ्याकडे जर ही जबाबदारी घेतली तर त्या निर्णयाकडे निर्णय हे मला गरजेचे आहे असं मला वाटतं पश्चिम महाराष्ट्र असेल किंवा या सर्व भागामध्ये भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वाखाली आम्ही जेव्हा काम करायला गेलो सत्तावीस हजार पाचशे असं गावं होती की ज्या गावामध्ये दुष्काळ होता आज आज मला असं वाटतं की आज हा संपूर्ण रायगड जिल्हा आहे ह्या रायगड जिल्ह्यामध्ये पाण्याविना फेब्रुवारीच्या नंतर तिथल्या महिला असतील वर्ग मोठ्या प्रमाणामध्ये भटकताना दिसतात त्यामुळे या पाण्याची व्यवस्था करणं एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये पाणी पाऊस पडतो आहे तिथे तर पाऊस पडत नाही आणि हा पाऊस जर पडत असेल तर त्याची साठवण करणं संपूर्ण दहा गावांचं मिळून साठवण करायची गरज नाहीये तर त्या त्या गावामध्ये लागणारं पाणी किती लागू शकतं आणि त्याच्यासाठी साठवण करण्यासाठी जे काही लागत आहे ते सर्वच्या सर्व देणं आणि तिथल्या असलेल्या लोकांचा त्याच्यामध्ये सहभाग निर्माण करणं हे अत्यंत गरजेचं आहे असं मला वाटतं